Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Oggi cominciamo questo video in indoor perché vogliamo presentarvi un prodotto che ci ha mandato un'azienda con la quale abbiamo cominciato da poco una collaborazione. Sì, si tratta della Feiutech, eh, ci hanno inviato un pacco e adesso andiamo a scoprire con voi cosa contiene. Ora speriamo di non tagliare il contenuto interno. Oh, bene bene ragazzi. Si tratta dello Scorp Mini, un gimbal su cui andare a mettere la fotocamera, in questo caso in versione videocamera per poter stabilizzare sia la videocamera si può mettere su anche la gopro e il, uno smartphone eccolo qua ragazzi questo è un gimbal come un dicevo arma. sì qua sopra andrà stellata la, la videocamera all'interno della scatola troviamo il supporto per il telefono troviamo un treppiede poi abbiamo altri vari supporti probabilmente servono per la GoPro e per la fotocamera all'interno della, della scatola abbiamo inoltre tutti i vari kit di cavi per poter ricaricare e collegare il gimbal abbiamo anche il manuale con le istruzioni in italiano, cosa non da poco quindi grazie a Feiotech e lo proveremo presto e adesso venite con noi perché si va a camminare Comunque devo dire una cosa, è stata l'escursione più difficile e lunga di tutta la mia vita. Avete presente una, nuon, una nonna dietro che borbotta, borbotta, e non ce la faccio più, e quanto manca, e che due palle. Lei! Comunque l'abbiamo portata a casa, dai. Ho le orecchie che fischiano, ma vabbè. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Questa mattina siamo tornati nella splendida Valle Maira. Buongiorno, quella che avete appena visto è la cascata di Stroppia ed è la meta della nostra giornata. Proseguiremo poi fino al lago successivo, il lago Niera. Vediamo sempre le condizioni neve perché in questo periodo è sempre tutta un'incognita. Dopo il rifugio campo base si giunge a un parcheggio dove si può lasciare l'auto e si comincia a camminare verso il sentiero Dino Icardi e seguendo anche le indicazioni per le cascate di stroppia. Sbucati al sole e a differenza si fa sentire parecchio. Fa già caldo, sono neanche le nove, ma va bene così. Meglio che i 7 gradi di prima vista sulla Valle Maira pazzesca da qua dai non è più molto lontana passeremo sotto praticamente e eh, ho paura che ci laveremo non poco finalmente come già abbiamo potuto vedere la scorsa settimana il verde è tornato fra questi monti non ne vedevamo l'ora veramente di cominciare la stagione bella e eh, adesso in avanti sarà uno spazio ragazzi il tratto più duro della salita probabilmente questo è il tratto dove Conviene guardare i piedi e metterne uno dopo l'altro e andare su e, e basta. Abbiamo passato il tratto su pietraia ripido, ora c'è un pezzo altrettanto ripido ed è il pezzo esposto di cui avete visto il cartello più giù. Dovremmo salire su tutto quel pezzo lì, per fortuna non c'è neve, ero preoccupato perché lì di solito si accumula sempre neve anche fino a primavera inoltrata. da tutte le parti e 
qui c'è un canapone che qua in questo preciso punto non serve serviva più giù ma vabbè stiamo arrivando al rifugio stroppia dopodiché andremo su alle cascate e poi alla lagoniera eccolo qui il rifugio che poi è un bivacco stroppia alle spalle ci sono le cascate stroppia siamo a 2260 metri da non credere che la scorsa settimana eravamo a 2060, 2060 metri c'era neve qui non c'è nulla meno male direi ora dal rifugio saliamo alle cascate a fare un po' di doccia ah oh, vabbè che bello che spettacolo dai ci stiamo avvicinando che meraviglia ragazzi un rumore pazzesco dalle cascate adesso ci dirigiamo su al lago Niera da dove queste cascate originano eh, queste cascate possono essere viste solo in questo periodo in quanto il lago che si forma su è creato dalla neve che si scioglie a un certo punto tra cima e si formano queste bellissime cascate poi in estate quando l'acqua scende di livello le cascate smettono di scendere e su si prosciuga e secca tutto e anche qui paesaggi brutti brutti che spettacolo questo posto ragazzi tra l'altro in quel punto lì eravamo partiti l'anno scorso per una splendida gita ai laghi di Ruhr e al Monte Chaslaras. Vi lasciamo qui sopra il video di quella splendida gita. Finalmente ragazzi riusciamo a vedere questo lago. Eravamo stati qui tre anni fa ma era secco. Invece oggi splendido. Lago Niera, meraviglia. una breve sosta in cui avete visto che ho testato il gimbal o gimbal come diavolo si dice abbiamo deciso di allungarci fino al bivacco barenghi chiudendo il giro eh, con un anello ora percorreremo tutto il vallone di stroppia fino al bivacco neve permettendo lì dovrebbe esserci anche il lago eh, del vallone sarà coperto mm. molto probabile da questo cartello manca un'ora e trenta al bivacco Barenghi sempre per sentiero S18 abbiamo raggiunto la quota neve però forse ci sono sprazzi liberi dove poter camminare senza pestarne troppa vedremo strada facendo ci proviamo dai Tentiamo, facciamo questo tentativo proviamo a passare sulla neve vediamo se ci tiene e proviamo ad arrivare almeno al bivacco per il momento la neve sembra tenere a tratti magari si va giù però per ora è fattibile un po' di attenzione dove si mettono i piedi non si affonda tanto però si fa sentire questa volta abbiamo una Anna stravolta travolta da Due notti insonni, del tipo che ho dormito 5 ore in due notti, quindi... Tutte balle, ragazzi. E niente, ragazzi, missione abbandonata anche oggi, causa neve. Abbiamo appena incrociato dei ragazzi che scendevano da lassù. Noi pensavamo che arrivando lì, più o meno, insomma, fossimo, fossimo a rifugio Barenghi e invece ci hanno detto che da lì in poi c'è ancora un sacco di neve, si sprofonda fino qua. E il rifugio neanche si vede, quindi lasciamo perdere, al Barenghi torneremo un'altra volta e per oggi cascate di stroppia spettacolari, lago Niera, bellissimo, 
e pranzo perché abbiamo fame quindi vabbè ho oh, fame abbiamo fame quindi mangiamo un momento terrore perché anche questa volta io non so l'ho fatto ieri sera il panino quindi vedo robe strane ragazzi su suggerimento di qualcuno li ho scambiati oh madonna <ride> no non è vero ancora non l'ho fatto ma lo farò eh, intanto lo butto se no <ride> No, nel Quindi... tuo c'è frittata con formaggio e olive. Dai, Vai bene, dai. Si può fare. Si può fare, mio... si può fare. Sai che veramente non mi ricordo. Pomodoro. Pomodoro, insalata e stracciatella. Magari. Ah beh, buon appetito, io mangio ciò che ve lo dico. Va bene ragazzi, abbiamo pranzato velocemente perché le nuvole stanno arrivando di gran carriera Quindi dobbiamo volare scendendo verso la macchina Tra l'altro la scelta di scendere è anche giusta perché il tempo improvvisamente sta cambiando E queste nuvole che stanno venendo su non sono per nulla simpatiche Quindi giù di corsa Eccoci, siamo giunti sul piano, ora ci mancano gli ultimi metri e poi siamo dalla macchina. Alla fine, che strano, abbiamo ribeccato la pioggia, ma vabbè, tanto era prevista per stasera, quindi dieci ore prima, dieci ore dopo non cambia nulla, però vabbè, alla cascata ci siamo arrivati, al lago ci siamo arrivati, abbiamo provato anche a proseguire, ma niente da fare, e va bene così, comunque posto stupendo, la cascata è una gettata, gettata o gittata? Gittata No, getto Vabbè la Si cascata. butta bene <ride> Sì, ha un salto un fantastico tuffo. È pienissima E questa volta abbiamo visto anche il lago Che l'altra volta era asciutto Quindi meglio di così come si fa e La descrizione e i dettagli Come sempre sotto il video Lasciateci un like Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti E tornate con noi giovedì prossimo Ciao, Ciao.